你永远都不知道皮特的梦想到底能有多奇怪。I don't get it. Neither do I. Oh my God, Dad's beautiful. 熟悉恶搞之家剧情的观众应该都知道，路易斯虽然有一个亿万富豪的父亲，但父亲卡特基本就没咋关心过路易斯。特别是当路易斯过四十岁生日那天，卡特不光爽约晚到了十几个小时，而且还送了一把左轮给路易斯当做生日礼物，当场就给路易斯整破防了。他责怪卡特一点都不了解自己，特别是自己家里还有三个孩子，这就说明卡特根本就不是一个合格的父亲，甚至都不是一个正常人。父女二人最后闹了个不欢而散。隔天，布莱恩问路易斯怎么处理了那把左轮，路易斯表示自己把左轮藏到了一个安全的地方。谁都找不到的一个地方，随后就准备出门购物。但是 ，Good for Lois. Guns are a major problem, especially in the hands of someone like me. It was in a box with Chris's adoption papers. Oh, you heard nothing. 自此以后，皮特看啥不顺眼就砰砰两发上去，就是突出一个人狠话不多。但没过多久就被路易斯发现并没收，转头就带着左轮来到了卡特家，希望他可以把左轮给收回去，不要再给自己加添麻烦。但卡特咋地也是个亿万富豪，也不是那么好说话的，死活就是不肯收回来。也就在这个拉扯的过程中，左轮不慎走火，直接一发就撂倒了卡特，当时就给路易斯吓懵逼了。事后经过医院的抢救，卡特总算是保住了一条命，但却变成了一个痴呆。路易斯看着神志不清的父亲，心里愧疚的他打算把父亲接到家里照顾。直到父亲恢复神智为止。虽然父亲现在的状态对路易斯来说是种不幸，但对于某些人来说却。回家后的路易斯夫妇专门给卡特做康复训练，皮特为此特意挑了一些名人给他认。但问题是，就凭老爷子现在的状态，就算把工作室的三上优亚放在他面前，他都不一定有反应，就更别说这些男人了。不过天无绝人之路，就当路易斯带着痴呆的卡特看无聊透顶的言情电视剧时，老爷子当时就忍不住了。No! The show Anything but this show. 路易斯带着恢复神智的卡特回到了施密特办公大楼，而看着豪华办公室的卡特则一脸懵逼，不停地问自己到底是干啥工作的。而路易斯也是不客气，把卡特曾经做过的缺德事全都说了一遍，像什么给婴儿视频放杀虫剂防虫啊，企业排放的化学废物让整个城镇的人得癌症等等罪名，给卡特说的都想找块豆腐撞死算。特别是当卡特问起自己的家庭关系时，路易斯说自己压根儿就不知道啥叫父爱，就更别说家庭关系了。当时就给卡特整郁闷了，他怎么也没想到自己竟然是一个混蛋，而且还是个超级有钱的混。不过从现在开始，他决心要做一个好父亲和好祖父，给后辈树立榜样。转过天来，卡特特意给路易斯他们买了些高档点心，这是以往的卡特无论如何都不会做的事。而且为了好好弥补自己和家人之间的关系，他竟然辞去了施密特工业 CEO 的职位，并且把他所有的钱都捐给慈善事业。当时就给路易斯感动坏了。他感觉此刻的卡特才是他真正的父亲。虽然卡特的想法很不错，但是对于皮特来说却不是一个好消息，因为路易斯是独生女的缘故。只要卡特百年之后，那卡特的亿万遗产自然就是路易斯的。进一步来说，那就相当于是皮特的。但卡特居然把所有的钱都要捐出去，这怎能让皮特心甘情愿呢？特别是他还有一个梦想没有完成呢。Well, I still want that money. It's the only way I can afford that surgery to turn myself into 100% stained glass. I don't get it. Neither do I. Oh my God, Dad's beautiful. 事后，皮特认为卡特会把钱捐出去的原因是因为他善良，而为了能得到遗产，他必须找到让卡特再次变刻薄的方法。只要卡特能恢复成以前的样子，那在座的各位都能分到一大笔遗产。咱们简短解说，皮特和孩子们的智商从来都没有这么沸腾过，就连一向傻了吧唧的克里斯都说了几条相当歹毒的计策，这就充分说明钱是可以改变人的智商的。商量好对策后的皮特众人来到卡特家里，打算给他来个出其不意，一招制敌。但是当皮特看到路易斯和卡特一起弹琴唱歌，其乐融融时，他心软了，因为这。这个场景是路易斯想了一辈子才好不容易盼到的，他不能毁了妻子的梦想，这是比亿万财产更重要的东西。就这样，皮特一家人和卡特一边唱歌一边跳舞，显得是那么的和谐友善。但是。I can't waste time with you. I'm a cutthroat businessman. Ah, the gunshot changed him back. Oh, thank God. There's my Carter. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。美国人皮特居然被韩国人一脚踢到了朝鲜，当时可给皮特牛皮坏了。That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. <笑>
But that's not how it really happened. 就在前不久，梅根突然说要去参加奥运会预选赛，只要今天拿到冠军，那就可以去参加奥运会了。只不过路易斯他们还是第一次听到这件事，明显不是很相信。梅根不爽的表示，我都训练了好几年了，甚至在我没换配音员的时候就开始训练了，你们是一点都不把我当回事。不过话说回来，我还是很希望你们能来看我比赛的。但皮特说他今天要在家里看无聊的电视节目，没时间去看他的比赛。梅根听闻，也只能无奈的表示，只能自己开新吉普车去参加比赛了。这话一出口，当时就给皮特乐坏了。表示全家一起陪梅根去参加比赛，只不过这路程多少有点坎坷，差点把皮特的蛋黄给咬散了。其实梅根能参加大型比赛还是挺让路易斯高兴的，这至少证明了梅根并不是废物。而梅根也生动地诠释了什么叫格里芬加不养闲人。获得预选赛冠军的梅根顺利的拿到了去韩国参加奥运会的名额，他的家人们也借着陪同的名义，准备来首尔好好玩一玩，留下梅根自己训练，其他人到处潇洒快活。这其中就包括了皮特那个衰仔，他在当地的运动员聚会上认识了一个九蒙子游泳运动员，最擅长的就是喝多了梦游。而皮特看他喝得迷迷糊糊的，当时就把馋虫勾上来了，拿了瓶酒就跟老哥出去鬼混了。再转眼一瞅，他俩竟然在动车上睡着了，气得列车员把皮特叫醒之后，一脚就把他踢出了列车，而这一脚就干到了朝鲜边境。Oh my God! I'm in the wrong Korea. That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. But that's not how it really happened. That's it. Like your missiles, I'm about to go ballistic. Ow! A northern bird flew into my nuts. 转天清晨，当路易斯醒来后，明显感觉身边好像缺了点什么东西。他四处寻找皮特的踪迹，可就是找不到。直到他看到新闻里说有个美国胖子被朝鲜抓到后，他这才意识到皮特到底干了什么蠢事，气得他不停地咒骂这个死胖子。不过这生气归生气，人还是要救的。当路易斯把皮特被捕的消息告诉孩子们后，立马就让梅根不高兴了。今天下午是他的决赛，他并不在乎皮特的死活，因为平时皮特就没关心过他。现在的重点应该是他，而不是那个一事无成的胖子。不管怎么说吧，他反正是不会去救皮特的。他爱咋咋。眼见女儿如此坚定，路易斯也只好带着其他人去救皮特。而当比赛开始后，梅根看着空着的观众席位，相当倔强的对家人表示了真心的祝福。与此同时，皮特被绑在军事哨所的柱子上，这眼瞅着马上被打成海绵。关键时刻。哎，虽然皮特一直虐待梅根，可梅根还是无法割舍家庭亲情，冒着生命危险来救他也是没谁了。咱们长话短说，梅根不愧是能角逐滑雪射击比赛冠军的人，那枪法简直就是出神入化。最终在一场有惊无险的大逃亡后，父女二人最终平安回到了首尔。Yep, and it's all thanks to Meg. But Meg, what about your race? Well, I realized it wasn't worth doing if you guys weren't there with me. Oh, Meg, we are so sorry for how we treated you this week. You may not have won a gold medal in the games, but you won one in our hearts. Okay. 
今天的故事就到这里，大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。皮特家有一个恐怖的传说，每个孩子小时候都有超乎超人的智商，可到了青春期后就会变成一个超级蠢蛋，给饺子都吓得开始变形了。就在前不久，皮特一家参加密室逃脱活动，虽然这家人除了饺子之外，智商都凑不齐一铁饼，但在饺子的提醒下，布莱恩知道了开门的密码。于是，伪君子布莱恩相当自信地打开了房门，着实让路易斯他们刮目相看了一番。本来吧，这件事也就这么过去了，但布莱恩好死不死的老是在饺子。面前炫耀昨晚的潇洒表现，立马就得到了饺子的一顿鄙视。你只不过是偷了我的答案而已。我要是能够着门锁的话，我早就自己上了。而布莱恩这边也是不甘示弱，他也嘲讽饺子总是自以为是，并且表示饺子并不是这个家里唯一聪明的宝宝。克里斯小时候的智商并不比他差多少，但当他们到了青春期后，就变得又蠢又笨。这下可给饺子吓坏了，为了不重蹈覆辙，于是。This is my new invention, a gene-altering device, or GAD. Josh, if I'm feeling informal. 因为饺子考虑到长大会变蠢这件事，所以为了先发制人，他既然没法控制能得到什么基因，但是他可以保留自己想要的基因，并且十分坚信这样可以让自己更加完美。可布莱恩却觉得饺子有点小题大做了，随便改写基因的后果是非常严重的。奉劝饺子可以三思而行，不过这并不能阻止饺子想要进化的决心。Do you want me to leave? Shut up! I timed it to go off when I. We will still be friends forever. Thanks a lot, Dick. Did it work? Doggy, big doggy. Ah, <laughs> yeah. 布莱恩万万没想到，把不需要的基因去除之后，饺子竟然变成了一个普通婴儿，这可给狗子高兴坏了。于是，在以后的日子里，布莱恩总算是翻身做了主人，自认是饺子的狗大哥，在智商上疯狂嘲讽饺子。当然了，布莱恩也有倒霉的时候，就当皮特一家坐飞机去外地旅行时，狗子就受了不少罪。Brian face, Brian face, yep, Brian face. Only a few more now. Ba 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 ba. Okay, all right. Gotta be getting tired soon. You see, when young kids act out, what they're really doing is asking to be heard. They have very little control in their lives, so the key, and I mean key, is to make them an active participant in these decisions. And once you do that, you'll see a big difference. Hi, can I get some of those tiny square napkins? Yeah, like like the most you're allowed to give. 经过这一系列的折磨后，布莱恩早就没了当初的那个得意劲儿，整条狗都整虚了。因此，布莱恩当晚就把饺子带回到基因重组器旁。他虽然不喜欢身边有一个高傲自大的宝宝，但也比现在这个老实尖叫还一直露屎的强。但现在有一个小问题，这玩意儿到底该咋用呢？可饺子的说明书写的实在太辣眼，布莱恩索性边实验边操作，大不了一个个全都是一次。于是，布莱恩按了一次又一次重组按钮，而饺子也转变了一次又一次的形象，整的就跟变形金刚似的。可就没有一个是对的，都快给布莱恩整崩溃了。No. Oh, he's gonna hate me for changing this one. Hello, Stewie. Ryan, is my mouth in my butt? Yeah, my mouth's in my butt. You've got to fix this. I'm trying. Ryan, where's my butt? No, no, no. Ryan, you did it. No. Oh, f- sorry. This time, it's finally over. The crazy idiot helped Blair find Clarice. And Clarice was very warm. He immediately asked Blair to go prepare some things. This included a sewing machine. Blair didn't understand what to do with the sewing machine. But when he opened Clarice's door, he found out that you don't want to be in here, dude. Come on, 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 首先，他企图用饺子最喜欢的鲁伯特小熊来唤醒怪物体内残存的人性，但是很显然，他高估了饺子的人性。饺子但凡有点人性，都不叫斯都维格里芬，当场就表演了一个三口一头熊，搞到最后走投无路的布莱恩责备自己当初就不应该刺激饺子，真希望能回到以前的日子。Wait, I can go back. Stewie's time machine. Oh, there he is. Wish me luck, Flat Stanley. Or you could just call me Stanley. Not make fun of my body. Ah.
What did you do? 回到过去的布莱恩连忙阻止饺子进入基因重组器，警告他要是取出这部分基因的话，那饺子就要变成傻子了，并且表示克里斯其实并不是神童，他只不过是把视频倒放了而已。饺子就是饺子，长大了也不会变蠢。这番话让饺子意识到一个问题：其实皮特家族的那些劣等基因才是他变聪明的根本原因，他不能把他们给去除掉。事情到现在终于算是解决完了，但最后还有一个小问题，那就是未来的布莱恩回到现在这个时间点，那时间线会混乱的。而为了让一切恢复正常，他必须把过去的自己给处理掉。Hey, Stewie. Wait, 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 wait! No, no, sorry, sorry. I have it backwards. What? You're supposed to be drowning your future self. You came back. You're the new timeline. Oh, come on! Hey, I said I'm smart. I'm not perfect. <laughs> do it. Just do it. Yeah, 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 yeah. Yes, yes. This is right. OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒！我万万没想到，恶搞之家居然和小猪佩奇联动了，这到底发生了啥毁三观的事呢？就在上周，因为克里斯吹笛子的声音实在太难听，气得路易斯质问他音乐老师是干什么吃的，而克里斯表示自己的音乐老师是一只冬不鸟。这就让身为钢琴老师的路易斯有点接受不了了，非要和克里斯的校长好好谈谈。自己的好大儿虽然傻，但你不能这么糊弄他呀。于是，路易斯找到维斯特高中那个风骚的校长，十分气愤地质问他为什么音乐老师会是一只鸟。紧接着就话锋一转，表示学校里得找一个真正的音乐老师，而他就是一名专业的钢琴老师，有多年的教学经验。如果可以的话，他可以担任音乐老师一职。当晚，路易斯兴奋地宣布自己将成为亚当维斯特高中的音乐老师，给家里人，特别是梅根姐弟俩都快吓傻了，心想自己在家看着亲妈就够烦的了，到学校里还能看见，那他妈不就白上学了吗？转天上午，路易斯如约来到教室，说了一段极其尴尬的开场白。后立马就收获了同学们的嘲笑，特别是一名叫翠花的女同学，动不动就嘲讽路易斯是个土鳖。可路易斯碍于师道尊严，还不能真的跟他一般见识。一天的课程就这么草草略过。到了晚上，路易斯把今天的经历和家人一说，然后就开始怀疑自己是不是不适合教高中的学生。他原以为自己能掌控全局，但没成想被一个翠花搞得焦头烂额。梅根姐弟俩劝他赶紧辞职，可布莱恩表示你必须拿出老师的威严，态度必须强硬起来。让他意识到你不是好惹的。于是转过天来，路易斯照样尽心尽力的上课，把他所有的钢琴技巧全都展现了出来。但是 ，You suck！ <笑>路易斯把翠花捣乱的事情上报给了校长，而校长根据他最近的糟糕表现，决定给予其开除处分。而这话一出口，不光翠花懵了，就连路易斯都没想到。他求校长再考虑一下，可校长已经决定，谁劝都不好使了。事后，路易斯把翠花被开除的事告诉了家人。他本意是想让翠花接受教训后能安分一点，并不是想把她开除。可还没等路易斯诉完苦，布莱恩就发现有人在网上抹黑路易斯，甚至在疯狂的网暴他。梅根猜测可能是翠花在报复他。起初路易斯并没有在意，可是。No, it's just a nasty prank. What's so nasty about it? <laughs> Nothing. I I'm fine with it. 其实路易斯也尝试过去找老乔报警处理，但老乔却以证据不足为由把路易斯给打发走了。就这么过了几天后，路易斯在超市购物时发现自己最喜欢的一款纸巾居然断货了。原来是一个女生一口气买走了所有的纸巾。她本想求人家转卖两包，但可惜的是，买纸的竟然是翠花，而且翠花还十分嚣张的挑衅路易斯，当场就给他气破防了。At least I'll have a paper towel with the power to take on any spell. Okay, that's it. You'll pay for this, Connie. You better watch your step. <gasps> Ah, darn it! I couldn't open my camera in time. 
Oh, you can just text me yours. I'm not texting you. I don't know you. 感觉身心疲惫的路易斯无精打采的瘫在沙发上。也就在此时，电视新闻里播报了一场交通事故，而事故的主角就是翠花。据说是刹车线被人剪断，导致翠花在车祸中不幸丧生了。这边还没等路易斯来得及表示悲伤，敲门声突然传来。他开门一瞅，原来是老乔找上了门，二话不说就要逮捕自己。I'm gonna have to take you down to the station. On what charge? We've got you on grocery store video threatening Connie D'Amico. You're under arrest for her murder. What? Guys, my mom was arrested for Connie's murder. No quiz. Yeah! 虽然格里芬一家并不相信路易斯能杀害翠花，但老乔表示路易斯是最有嫌疑的一个人，必须要带走他。而皮特表示你不能带走他，因为他走了就没人做饭吃了。这给路易斯气的，都真想干掉他了。不管怎么说吧，他们不能看着路易斯这么被冤枉。于是乎，皮特和布莱恩四处寻找能证明路易斯无罪的证据，四处招人打听关于翠花的事情，看看能不能找到蛛丝马迹。不过很可惜，就凭皮特那个钢镚一样的脑人来说，路易斯一时半会儿是出不来了。但俗话说得好，天无绝人之路。就当皮特垂头丧气的回到家里时，路易斯居然好好的出现在他面前，吓得皮特都以为他是越狱出来的。而事实却是，路易斯并没有杀人，翠花是假死的。就在一小时前，他们在镇子外的旅馆里找到了翠花，而那场车祸的受害者只不过是一只戴了假发的猪儿。这一切都是个误会。Anyway, Lois has been cleared of all charges. And what of the pig? That was a very tough house call. Yes. Excuse me, folks. Do you have a daughter named Peppa? Yes. You're gonna want to sit down. 经过这件事后，虽说路易斯蒙受了不白之冤，但也并不是没有一点好处的。就比如说，他的身体比以前强壮了不知道多少倍，差点就给皮特压榨成渣渣。你根本无法想象梅根的存在感到底有多低。Get off me! Get off me, Dad! Hey, hey, get off my sister! 就在前不久，路易斯想让梅根带饺子去参加一个宝宝的生日派对。至于路易斯为啥自己不去，那全是因为有三个宝妈一直嘲讽路易斯穿着像土鳖，搞得路易斯相当抵触参加这种聚会。转天上午，梅根如约带着饺子来到派对。本来吧，这就是个小孩子们玩耍的地方，按理说应该不会出什么意外。可意外的是，饺子在吃葡萄的时候，相当准确的堵住了气管。这眼瞅着饺子要变成死面饺子，梅根及时赶到，用海姆立刻法救了饺子一命。Meg, you saved me. You're, you're my hero. I am not letting you out of my sight again. 回家后的饺子为了感谢梅根的救命之恩，特意用通心粉做了一条项链给梅根，希望姐姐可以越来越漂亮。但是吧，还没等梅根说话呢，就被皮特一屁股给坐进了沙发里，气得饺子对着皮特连打带骂，整的就跟沉香劈山救母似的。要不是路易斯把皮特轰走，梅根就要变成梅干菜了。<笑> Why are you on the couch? You know you're not supposed to be on the furniture. 这让饺子意识到梅根总是一副逆来顺受的态度。他本应该拥有更好的生活，必须要为他做些什么来改变姐姐这悲催的一生。这也是饺子人生中的重大挑战之一。首先，第一步，饺子篡改了学校话剧的演员名单，把所有的角色都换成了梅根出演。而这效果嘛，只能说是一言难尽了。饺子光顾着换名单，却忘记看剧目了。好好的一出《罗密欧与朱丽叶》，差点变成天天酷跑，这楼上楼下的来回跑，好险没给梅根累死。既然不能让梅根变得更受欢迎，那就想办法给她找个男朋友。于是乎，饺子就找到了同样没人爱的尼尔。可还没等饺子他们说明情况，尼尔就表示刚刚看了会东京三十九度八，需要释放一下。但今天是安息日，他不能亲自动手。于是。I can't believe we did all that and he still turned us down. I know. And also, Ryan, it's Thursday. 就当饺子他们一筹莫展，准备商量下一步的计划时，老乔的儿子凯文找到他俩，希望可以让布莱恩拿着手机对着他。他想直播一下欲火焚身。饺子这时突然意识到一个问题：凯文既然连打的勇气都有了，那在他答之前，说不定愿意和梅根约会。当布莱恩把来意说明后，凯文明显有点惊讶。布莱恩说：“你从伊拉克回来之后就一直很不顺，但如果能和更倒霉的梅根一起约会，说不定就可以让你负负得正，否极泰来呢。”试试又不吃亏。而凯文略微考虑了一下，便欣然接受了布莱恩的提议。当天下午，梅根约会完回家，纵使饺子知道梅根去干什么，但他们还得装出一副吃惊的表情，就是怕伤了他的心。I'm going out with Kevin Swanson. Get out of here, Brian. Why are your hands on your hips? Turn it down a notch. Yeah, 
He asked me out, totally out of the blue. Well, I'll be a monkey's uncle. Get your hand off your cheek, you miss. 为了能让这两个人的感情更进一步，饺子和布莱恩不惜装成餐厅的前台和服务生，希望可以让他们拥有一个完美的约会。然而，事情的发展有点超出饺子的预料。当梅登约会完回家时，那个表情明显不太对劲。他竟然和凯文分手了。这件事让梅登意识到，有些人注定是要单身一辈子，因为他们的内心一直都是破碎，不值得拥有爱情。布莱恩本想安慰一下他，但问题是 ，I'm not talking about me. I'm talking about Kevin. He's a psycho. I dumped his ass. So, you're okay with it? Yeah. It actually felt great to be empowered for once. Good night, guys. 呃，虽然没有让梅根获得爱情，但在某种程度来说，确实让他的生活变得更美好了。总算让他也体验了一下嫌弃别人的感觉。OK， 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动。爱你们哟，么么哒。简直不敢相信，梅根竟然饥渴到了这种程度，见个圣诞老人都能嗨到飞起。And he makes everyone feel so, so. Meg, what are you doing? You look like Mom when she sits on the washing machine. Now, what would you like for Christmas, little boy? Shut up, everyone! Shut up! Shut up! Just shut up! 又是一年圣诞节，因为路易斯还有很多事要做的缘故，所以就拜托梅根带饺子去商场看圣诞老人。而趁着梅根去热车的功夫，格里芬一家赶紧拍了一张圣诞节全家福。呃，看来全家人都不咋待见梅根了。不管怎么说吧，梅根还是带着饺子来商场看圣诞老人了。但是吧，当饺子看到圣诞老人那张恐怖的大脸之后，立马哭闹不止，甚至一度想要逃跑。不过最后被梅根抓了回来。而面对一直哭闹的饺子，他最开始还能轻声安抚。不过饺子实在太能闹腾，梅根直接提议由他抱着饺子。然后再坐到圣诞老人的腿上。There you go, Stewie. Santa's no one to be scared of. He's kind and warm. He loves unconditionally, and and he makes everyone feel so, so. Meg, what are you doing? You look like Mom when she sits on the washing machine. Now, what would you like for Christmas, little boy? Shut up, everyone! Shut up! Shut up! Just shut up! Just happened. 就在当晚，梅根做了一个非常劲爆的梦，一觉就睡到了下午两点。要不是路易斯来叫他，我估计他都能梦到儿子叫什么。梅根不好意思的表示自己喜欢上了一个人，一个叫胡子男孩的人，而这立马就勾起了路易斯极大的兴趣。虽然梅根还不确定这是不是爱情，但路易斯却让他勇敢的去追求爱情，追求那个胡子男孩。虽然梅根得到了家人的理解，但饺子这边却好像遭受了重大打击一样，整个人都快要崩溃了。每当回忆起昨天的事情，他就感觉脑瓜子嗡嗡的。要不是布莱恩打断他，他非得当场化身蓝色妖姬。饺子虽然不知。知道到底发生了什么，但当他把当时的情况给描述了一遍，甚至把照片也给布莱恩看过之后，狗子当时就明白了发生了什么。Let me just say that Santa made her little mermaid Moana. Oh, exactly. Brian, would you hand me the fat man's fancy puking hat? <coughs> 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 Oh, there's my hat, kids. I'm off to the opera. 自从这天之后，饺子就非常恐惧和梅根去看圣诞老人。但问题是，他压根儿就反抗不了梅根的淫威，只能乖乖的被梅根带去商场。梅根再次坐到了圣诞老人的腿上，但这次和以往的有点不一样。他抬头一瞅，居然是皮特那张畜生脸。无奈之下，他只能带着饺子去别的商场继续找圣诞老人。虽然这个圣诞老人也会抖腿，但问题是，这根本就不是梅根体验过的那个感觉，气得他差点当场翻脸。不过这该说不说的，饺子跟着他可算是倒了大霉了，童年阴影都快赶上黑洞那么大。不过这个圣诞老人并不是梅根。昨晚碰到的那个，因为根本没有那种嗨到极致的感觉，这给梅根气的，上去一把就薅住了圣诞老人的衣服，随后就是一顿乱锤，吓得工作人员叫保安赶紧把他架走，同时也禁止他进入本县所有的商场。虽然路易斯不明白梅根为什么要殴打圣诞老人，但当梅根说出那个圣诞老人能让他嗨到极点后，路易斯突然就能理解梅根为什么这么疯狂了。不过他还是给了梅根一句忠告。I don't know. That's God's trick on women. It's your first time, followed by a lifetime of diminishing returns.
。咱们再转头看饺子这边，布莱恩为了消除饺子对圣诞老人的恐惧，特意装扮成圣诞老人的样子来找饺子谈心。而饺子也是好骗，一点都没怀疑这个圣诞老人是属狗的。布莱恩十分诚恳地对饺子说：“梅根可能正经历这一生中最青春萌动的阶段，在这个阶段里，不管发生什么都没啥大惊小怪的。他很抱歉让饺子看到了这些东西。总而言之，经过布莱恩的开导，饺子明显已经不那么介意了。但随后的那个圣诞愿望反而让布莱恩有点介意了。” Just try to have a good Christmas.、Uh, speaking of that, I want a new dog. What's wrong with the dog you have?、Eh, he's okay. I just, I just want a new one. Maybe you can spend more time with the old one before you make any decisions. Nah, want a new one. Thanks, Santa. Can you leave from the door? I'm kind of freaking over the window thing. Sure. Oh my God, Santa! I want a new dog. Oh, come on! 咱们再回头看梅根这边，自从他被商场封杀后，皮特也得知了女儿的遭遇。不过，相较于路易斯的劝导，他倒是鼓励女儿勇敢地去追求自己的幸福。而这也是出生皮特为数不多的人性闪耀时刻。就这样，梅根开车走遍了方圆一百公里内的所有商场，尝试过一个又一个圣诞老人，可就是没有最开始的那种感觉。一直到最后一家商场关门，他都没有找到自己的梦中情人。不过，就当他想开车回家时，一个熟悉的声音自背后响起：“当初的那个圣诞老人居然出现了！”这可给梅根兴奋坏了，直接强迫圣诞老人在电台。一次，可圣诞老人表示自己这次来是送祝福的，不是当人形震动棒的。Wait, are you sure you're the real Santa Claus? Yes, I'm the real Santa Claus. I'm totally real, so don't tell anyone about this and don't say anything to anyone. Merry Christmas! Damn it! Come on! Peter, that's an unwiped watermelon seed. 就在前天，路易斯宣布要邀请父母一家人来这里过感恩节，而这自然就让一直和岳父不对付的皮特不高兴了。他现在只想着怎么才能躲开岳父一家。有时候也是赶巧了，有这个想法的不光他自己，其他四大才子也感觉挺操蛋的。就拿老乔来说，他就一直很讨厌那个连话都说不了的妹夫，而夸哥这边则更爆炸，直接整了一堆洋娃娃陪他一起过感恩节。好家伙，这哪是过感恩节，这根本就是想过圣诞节啊！所以，为了能摆脱这种情况，皮特竟然想去拘留所里待几天，只需要犯一个无关紧要的小罪，那他们就会被拘留几天，正好可以错过感恩节。不过这个办法却遭到了夸哥和大黑的强烈反对，这眼瞅着再吵下去就该动手了。老乔直接提议去佛蒙特州躲两天，这让皮特的想法立马就得到了赞成。其实被拘留最好的办法就是偷别人。放在门口的包裹，只不过皮特的做法多少有点出手。I forgot to steal the package. I think this is probably enough. Don't know exactly what this is, but this, this is crime. 于是，元格镇四大才子被顺利逮捕。但不顺利的是，因为元格镇拘留所已经满员了，他们四个人只能被送到州立监狱里去，享受真正的监狱生活。就这样，四大才子光荣的成为了犯人。而且要命的是，因为审判长要回家过感恩节的缘故，他们只有在下周一才能被释放。不过，监狱里的娱乐生活到底挺丰富的。And you know, maybe, maybe prison won't be so bad. Maybe we just gotta make the best of it. Like those guys over there. Look, they're playing leapfrog. No one's jumping though, and that guy in the back definitely has to get up higher. Who taught these guys how to play? Peter, please stop watching it. Guys, I think we're in trouble here. Louis 得知皮特被捕后的第一反应不是关心，而是抱怨他把家里的一堆亲戚都扔给自己，差点给路易斯气得不孕不育。虽说他们不用再面对那些烦人的亲戚，可监狱里的生活也不是那么安稳的。所有人都不怀好意地盯着他们四个瞅，给夸哥看的都感觉菊花一紧了。而且浴霸还抢夺他们的食物，四大才子也只能乖乖地让出来。不过皮特倒是罕见硬气了一把。Damn, I was hoping for chicken. Nobody calls me chicken. Peter, no! 哥儿几个凑在一起一商量，老让人揍着不是个事儿啊！谁知道他们会不会对男人感兴趣？必须得想想办法。这时旁边的一个狱友告诉他们，因为你们没有加入帮派，所以才会被欺负。只要加入帮派，那就没人敢找你们麻烦了。而明天就是一年一度的帮派招新人。于是，为了保住自己的菊花，皮特四处打听，可就是没人愿意让他加入帮派。而老乔这边已经加入了卧底帮，里边全都是卧底进来的警察，甚至就连大黑都加入了一个极端组织。不过要说离谱。
，那还得看夸哥这边。他加入了一个纹身的野蛮人社团，只要是在身上纹身的疯子，那就可以加入。I have a teardrop tattoo on my cheek. Where? I don't see it. Not, not that cheek. Peter, that's an unwiped watermelon seed. Loco? No. No loco. 就当皮特心灰意冷时，有人找到他，表示可以让他加入自己的帮派。不过他得先完成一个小任务。作为监狱里的新人，他必须怼死一个黑人当投名状，而这个人恰巧就是大黑。这下可给皮特难住了。他不想伤害大黑，可不伤害大黑，那他就得受伤。于是为了不让自己受欺负，他下定决心要拿大黑开刀。但还没等他动手，夸哥就从背后捅了他一刀，目的只是为了向帮派证明他是个疯子。而皮特作为唯一一个没有帮派的人，就只能选他下手了。这边还没等夸哥说完呢，老乔又从背后捅了他一刀。理由是帮规规定，成员必须捅一个疯子帮的人，然后嫁祸给黑人。No one made me do this. I'm just sick of your overt racism. 这眼瞅着快要引起监狱全体暴动了。关键时刻，皮特叫停了纷争。他们在监狱里自相残杀时，却已忘记家人还在外面苦苦等待。从现在开始，他们得学会感恩，感恩生活中的一切。他就是因为没有做到这一点，才会沦落至此。为了躲避家里那些烦人的亲戚，把麻烦都丢给自己的太太，而他自己也受到了惩罚。他现在只想好好的对路易斯说一声对不起。就当皮特还在感慨人生时，一个熟悉的声音传来：“再仔细一瞅，原来是路易斯他们来看望自己了。”皮特刚才的话被路易斯听个正着，他此刻也原谅了皮特的不作为行为，而皮特也保证自己会和路易斯一起承担责任，好好的跟他回家过日子。I'm ready to come home with you. But Peter, you're in here till next week. Not anymore. Hi, I'm the warden. Definitely not a psychotic prisoner who just stabbed the warden and stole his clothes. Shh, shh, everyone. The warden's talking. By the rules of prison and the love boat, you've made up, which means you get to leave wiser and happier. I love you, Lois. I love you, Peter. Hey, Lois. One day, let's go to Venice. You promise? I said it, didn't I? Donna, buddy, sex doll. Oh yeah! <laughs> <laughs> All right, guys, settle down. Okay, 今天的故事就到这里。大家有什么想说的，可以点个关注，留言互动，爱你们哟，么么哒。